स्टिकिंग टू कमिटमेंट्स ऑन इंडियाज क्लाइमेट चेंज गोल्स इंडिया मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बाई बैलेंसिंग एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट गोल्स अहेड ऑफ द ट्वेंटी सेवेंथ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टिज ऑफ द यू एन एफ ट्रिपल सी कॉप ट्वेंटी सेवन इन सार्म एल सिख इजिप्ट इन नवंबर द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस अ फॉर्मल स्टेटमेंट डिटेलिंग इट्स एक्शन प्लान टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज द 2015 पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स कंट्रीज टू स्पेल आउट अ पाथ वे टू इंस्योर द ग्लोब डज नॉट हीट बियॉन्ड टू डिग्री सेल्सियस एंड इंडेवर टू कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100. The subsequent COPs are a quibbling arena where countries coax, cajole, and make compromises on the cuts they can undertake over multi-decadal timelines with the least impact on their developmental priorities. While the end product of the COP is a joint agreement signed by all member countries the real business begins after where countries must submit ndcs every 5 years mapping what will be done post 2020 to stem fossil fuel emissions india's first ndc in 2015 specified eight targets the most salient of them being reducing the emissions intensity of gdp by 33% to 35% of 2005 levels by 2030 having 40% of its installed electricity capacity sourced from renewable energy and creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of co2 equivalent through forest and tree cover by 2030 being a large populous country india has high net emissions but low per capita emissions it has also by participating in cops for decades made the case that the existing climate crisis is largely due to industrialization by the us and developed european countries since 1850 however years of negotiations international pressure and clearer evidence of the multidimensional impact from climate change have seen india agree to move away from fossil fuels over time para at cop 26 in glasgow in 2021 Prime Minister Narendra Modi laid out five commitments or panchamrit as the government references it which included India increasing its non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030 and achieving net zero by 2070 or no net carbon dioxide emitted from energy sources however the press statement on the cabinet decision was silent on whether india would cut emissions by a billion tons and on creating carbon sinks while 
इंडिया इज विद इन इट्स राइट टू स्पेसिफाई इट्स इमीशन पाथवे इट शुड नॉट एट एनी फॉरम प्रोमिस मोर देन वॉट इट कैन डिलीवर एज दिस अंडरमाइंस द मोरल अथॉरिटी दैट इंडिया ब्रिंग्स टू फ्यूचर नेगोसिएशंस इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंट वाई सेवरल लेजिस्लेशंस टू यूज एनर्जी इफिशेंटली एंड मेनी ऑफ इट्स बिगेस्ट कॉरपोरेशंस हैव कमिटेड टू शिफ्टिंग अवे फ्रॉम पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज गोइंग अहेड दिस शुड बी grounds for india at its pace to be an exemplar for balancing energy use development and meeting climate goals